हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अडोलेसेंस क्या होता है और इस एज के अंदर हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इस चैप्टर की हमें ज़रूरत क्या है इस चैप्टर की ज़रूरत ये है कि जो अडोलेसेंस एज है ये एक टाइम पीरियड होता है हमारी लाइफ का जिसके अंदर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जैसे कि हमारी जो एज होती है थर्टीन से लेके एटीन तक की एज जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं तो उस एज के अंदर हमारी बॉडी में कॉन्टीन्यूसली लगातार काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं और जब कोई बच्चा टीन की एज में होता है एडोलेसेंस की एज में होता है तो वो बच्चा खुद भी उन चेंजेस को समझ में नहीं समझ नहीं पा रहा होता कि उसकी बॉडी में ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं तो इसीलिए इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि अभी आप जिस क्लास में हो एट्थ क्लास में तो आप सभी मोस्टली जो है वो टीन ही हो और आप सभी जो है वो एडोलेसेंस की एज में से गुजर रहे हो और आप सभी की बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होंगे जिनको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया तो हम शुरू करते हैं तो इन दिस इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि अपने बच्चे पैदा करना इट इज ओनली आफ्टर एंड ग्रोइंग अप टू अटेन एज डेट द ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जैसे ही पैदा हुआ वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाएगा तो जो रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट होता है जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है वो एक सर्टन एज आने के बाद ही आती है चेक सब स्पेसिफिक एज होती है कि उस एज के बाद ही जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली अ सर्टेन एज क्यों जो ह्यूमन्स हैं वो एक सर्टेन एज के बाद ही जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जो ह्यूमन्स में रिप्रोडक्शन की मेनली जो एज है वो 18 प्लस बाद ही एटीन प्लस ही है एटीन के बाद ही जो ह्यूमन बॉडी होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होती है In this chapter, you will learn about the changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. इस chapter में हम उन सभी changes के बारे में पढ़ेंगे जिसके बाद कोई भी जो body है वो reproduction के लिए capable हो जाती है तो इस chapter में mainly हमें ऐसे changes के बारे में पढ़ना है जिन changes के बाद जो human body है जो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है जिसके बाद जो बॉडी है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है या फिर हम ये कह सकते हैं एक ऐसे एज जिसके बाद हमारी बॉडी में सारे चेंजेस हो जाते हैं और फिर हम जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं इन चैप्टर नाइन यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेयर वी शेल डिस्कस द रोल ऑफ डैट हारमोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस डैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इन टू एन अडल्ट पिछले चैप्टर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े टेस्टिस वगैरह उसके मेल गैमेट्स पढ़े स्पर्म फीमेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरेज यूट्रस ओविडक्स इन सब के बारे में हमने पढ़ा तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जिसके कारण कोई बच्चा जो है वो अडल्ट बन जाता है मीन्स कि ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस के बाद जो कोई बच्चा है वो एक अडल्ट में चेंज हो जाता है अडल्ट बन जाता है एडोलेसेंस एंड पोबर्टी एडोलेसेंस और पोबर्टी ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर टर्म्स ही हैं एडोलेसेंस एक लाइफ पीरियड होता है एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जैसे थर्टीन मोस्टली ये थर्टीन से ही शुरू होता है कई बार ये एक दो तो साल पहले भी शुरू हो जाता है टेंथ से भी शुरू हो जाता है तो ऐसी एज जिसमें जो है हमारी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं उस एज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस और पोबर्टी क्या है पोबर्टी ये है कि वो सारे चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन सभी चेंजेस को हम पोबर्टी बोलते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जिस ऐसे हमारे बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं उसको हम पबर्टी बोलते हैं या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में होने वाले सभी चेंजेस को हम पबर्टी बोलते हैं बुझो वाज सेलिब्रेटिंग हिज ट्वेल्थ बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट बूझो एंड पहेली बिगिन चैट विद देयर पेरेंट्स बूझो जो है वो अपना बारहवा जन्मदिन जो है वो मना रही है जब उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं तो बूझो और पहेली जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं पहेली स्टडीड इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल शी स्टार्टेड लाफिंग पहेली जो है वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है और वो अचानक से हंसना शुरू कर देती है शी रिमार्क्ड डैट मैनी ऑफ द बूजोज स्कूल फ्रेंड्स होम शी मेट आफ्टर ईयर हैड शडनली शूट अप इन द हाइट 
वो कहती है कि वो आज बूजो के जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उनको एक साल बाद मिली है और उनमें से कुछ की जो हाइट है वो अचानक से काफ़ी बढ़ गई है सम ऑफ दैम वर लुकिंग वेरी फनी विद देयर हेयरली लाइन अब अब देयर लिप्स उनमें से कुछ जो है वो अपनी लिप्स के ऊपर हल्के हल्के बालों के कारण काफ़ी फनी नजर आ रहे हैं मीन्स की उनके कुछ कई जो है वो मूछे आनी शुरू होगी है जिसके कारण वो कुछ फनी नजर आ रहे हैं हर मदर से एक्सप्लेन डैट द बॉयज हैज ग्रोन अब उसकी मम्मा ने उसको एक्सप्लेन करते हुए बोला कि अब जो है लड़के जो है वो बड़े होना शुरू कर गए उनकी जो उनमें जो है ग्रोथ होनी शुरू हो गई है ग्रोथ बिगेंस फ्रॉम द डे वन इज बोर्न बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ टेन और इलेवन देर इज अडन स्टप इन द ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसबल जो ग्रोथ होती है वो हम जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से हमारी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ जैसे ही हम पैदा होते हैं उसी डे से हमारी जो ग्रोथ है वो शुरू शुरू हो जाती है बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ टेन टू इलेवन पर जैसे ही हम टेन और इलेवन की एज को क्रॉस करते हैं तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो अचानक से कुछ तेज हो जाती है जिसके कारण वो ग्रोथ जो है वो नोटिसेबल होनी शुरू हो जाती है मीन्स की वो नोटिस होनी शुरू हो जाती है द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप और जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो सारे इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम बड़ा होना शुरू कर दिया हम जो है वो ग्रो कर रहे हैं हम जो है बड़े होने शुरू हो गए हैं दे इंडिकेट डेट टू यू आर You are no longer a child, but are on the way of becoming an adult. ये सारे changes हमें ये बताते हैं कि अब हम बच्चे नहीं रह गए हैं अब हम adult बनने की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जो है वो हम adult बनने की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं I जो है वो सोच रहा है उसको I wondered how long this period marked by the changes in the body will last. लास्ट बूझो जो है वो ये सोच रहा है कि ये जो चेंजेस होने का जो पीरियड है वो कितने टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहता है और जो पहली है वो मन में सोच रही है इट इज़ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ वैन यू Neither a child nor an adult. एक अजीब पीरियड है जिंदगी का जिसमें आप ना ही बच्चे होते हो और ना ही आप बड़े होते हो ये बच्चे और बड़े होने के बीच का एक पीरियड है जिसमें आप बच्चे से बड़े होने की तरफ बढ़ रहे होते हो उस पीरियड में आपको ना ही बच्चा कहा जा सकता है और ना ही आपको बड़ा कहा जा सकता है आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टुड हैज़ अ स्पेशल नेम वो सोच रही है कि क्या इसका कोई स्पेशल नेम है जो कि चाइल्डहुड और अडल्टुड के बीच के पीरियड का कोई स्पेशल नेम है या नहीं तो आगे है ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस द पीरियड ऑफ लाइफ वैन द बॉडी अंडर गो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल द अडोलसेंस जो ये ग्रोइंग बढ़ने का जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें जो जो ये प्रोसेस होता है जब हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं तो इन चेंजेस के दौरान हमारे हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है रिप्रोडक्टिव मच्योरिटी का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाती है इन सभी चेंजेस के बाद हमारी जो बॉडी है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है मीन्स कि हम बच्चे पैदा कर सकते हैं इस एज के बाद तो इसी पीरियड को हम बोलते हैं एडोलेसेंस जब हमारी बॉडी जो है वो चेंज हो रही होती है हमारी हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आनी शुरू होती है और इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस एडोलेसेंस बिगेंस अराउंड द एज ऑफ इलेवन एंड लास्ट अप टू एटीन और नाइनटीन ऑफ द एज ये जो एज है वो ग्यारह साल से शुरू हो जाती है और अठारह से लेके उन्नीस साल तक ये रहती है एक दो साल आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि सभी पर्सन के लिए वेरी करती है ये जो एज है वो लड़कियों में पहले शुरू हो जाती है और लड़कों में थोड़ा देर से शुरू होती है ये एज तो एडोलेसेंस क्या है एडोलेसेंस है एक ऐसी एज जिसमें हमारी बॉडी जो है वो रिप्रोडक्टिव मच्योरिटी को अटेन कर लेती है हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के कारण हमारी जो बॉडी है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाती है Since this period covers the 13 to 18 years of the age, adolescent are also known as the teenagers. क्योंकि इस एज में 13 से लेके 18 और 19 तक के सभी बच्चे आते हैं इसीलिए हम इनको teenagers भी बोलते हैं In girls, the adolescence में begins earlier or years or two years earlier in boys. जो girls होती हैं उनमें जो adolescence की एज होती है वो एक दो साल पहले शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये जो पीरियड होता है एडोलेसेंस का ये हर पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है किसी किसी में ये जो पीरियड होता है ये जल्दी आ जाता है और किसी में ये पीरियड जो होता है वो थोड़ी देरी से आता है द ह्यूमन बॉडी अंडर गोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग द अडोलेसेंस दीज चेंजेस मार्क्स ऑन द सेट ऑफ पबर्टी जो अडोलेसेंस का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के अंदर हमारी बॉडी जो होती है ह्यूमन बॉडी जो होती है या फिर किसी भी ऑर्गन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और उनकी उन्हीं चेंजेस को हम पबर्टी बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स पबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन और इन सभी चेंजेस में से जो 
सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो ये है कि जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो हो जाते हैं मींस कि इन सभी चेंजेस में से जो मेजर चेंज है वो चेंज ये है कि हमारी जो बॉडी होती है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाती है उसके बाद हम अपने बच्चे जो है वो पैदा कर सकते हैं द पॉबर्टी एंड वेन एंड एडोलेसेंस रिच इज रिप्रोडक्टिव मेचोरिटी और पॉबर्टी इसी के साथ खत्म हो जाती है जब हमारी हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मेचोरिटी आ जाती है तो जब हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से कैपेबल हो जाती है पूरी तरह से हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाती है उसके बाद हमारी जो पॉबर्टी का एंड हो जाता है उसके बाद जो पॉबर्टी है वो खत्म हो जाती है उसके बाद हमारी बॉडी में चेंजेस होने बंद हो जाते हैं जब हमारी बॉडी जो है पूरी तरह से मेच्योर हो जाती है रिप्रोडक्शन करने के लिए तो मेनली जो एडोलेसेंस है उसमें हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं लेकिन उन सभी चेंजेस में से जो मेन चेंज है वो ये है कि हम बॉय या फिर गर्ल की जो बॉडी होती है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाती है उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं वो सारे पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से बन जाते हैं जिसके बाद वो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास Paheli and Bujo realized that sudden increase in height and hairy lines above the lips in boys were signs of adolescence. They wanted to know more about the changes at the puberty. तो Bujo और Paheli को लगा कि जो अचानक से जो हाइट में चेंज हो जाता है और लिप्स के ऊपर हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं यानी कि मूछ आने शुरू हो जाते हैं क्या यही मेजर साइंस साइन है एडोलेसेंस के वो एडोलेसेंस में और क्या क्या चेंजेस होते हैं उन सभी चेंजेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते थे द चेंजेस एट द पॉबर्टी उसके बाद हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉबर्टी के अंदर हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं तो सबसे पहला चेंजेस जो ऑब्जर्वे ऑब्जर्व होता है जो आसानी से हमें नोटिस होता है वो होता है इंक्रीज इन हाइट तो इस एज के दौरान हमारी हाइट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है अचानक से जो हमारी हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है द मोस्ट कॉन्सिपियस चेंज ड्यूरिंग द पॉबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट तो सबसे जो नोटिसेबल चेंज है वो यही है कि हमारी जो हाइट है वो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाती है एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स डैट इज बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टोल इसके इस पीरियड के दौरान हमारे जो हाथों की बोन्स होती हैं या फिर जो हमारे लेग्स की बोन्स होती हैं उनमें सडन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जिसके कारण कोई पर्सन जो है वो लंबा हो जाता है टोल हो जाता है और ये जो इंक्रीज होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कुछ पर्सन जो है वो जल्दी जल्दी से शूट अप कर लेते हैं कुछ पर्सन की हाइट जो है वो जल्दी जल्दी से बढ़ जाती है और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और मैक्सिमम जो हाइट में इंक्रीज है एटीन टू नाइनटीन ईयर तक ही रहता है उसके बाद जो है वो हाइट बढ़ना बंद हो जाता है मैक्सिमम जो हाइट बढ़ेगी वो नाइनटीन से लेके एटीन तक की उम्र तक ही बढ़ती है उसके बाद जो हमारा हाइट में इंक्रीज होना है वो ऑलमोस्ट रुक जाता है उसके बाद किसी की भी हाइट जो है वो बढ़ती नहीं है तो गर्ल्स और बॉयज़ में भी जो हाइट की वेरिएशन है वो अलग अलग है जैसे कि यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि कितने इयर्स में बॉयज़ और गर्ल्स कितने परसेंट अपनी हाइट को अचीव कर लेते हैं जब कोई आठ साल का लड़का होता है वो अपनी सेवेंटी हाइट को अचीव कर लेता है मीन्स कि उसकी हाइट जितनी भी होनी होगी उसका सेवेंटी वो आठ साल की उम्र तक अचीव कर लेता है लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो आठ साल की उम्र तक अपनी हाइट का सेवेंटी सेवन परसेंट जो है वो सेफ अचीव कर लेती हैं मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि गर्ल्स में जो हाइट का ग्रोथ रेट होता है वो ज़्यादा होता है वो जल्दी से बढ़ती हैं वो छोटी एज में ही जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं इसके बाद अगर कोई लड़का दस साल में है तो अपना सेवेंटी एट परसेंट जो है वो हाइट को अचीव कर लेता है और जो गर्ल है वो एट्टी तक अपनी हाइट को दस साल की एज में ही अचीव कर लेती है और जब कोई गर्ल 14 ईयर तक पहुंचती है तो वो अपनी हाइट का 98 परसेंट जो है वो अचीव कर लेती है मीन्स कि जितनी एज उसकी 14 ईयर में होनी थी वो मैक्सिमम हाइट जो 14 ईयर तक वो अचीव कर लेती है उसके बाद उसकी हाइट में बहुत कम चेंजेस होता है 14 साल 14 फोर्टीन की एज के बाद गर्ल्स की हाइट में काफ़ी कम चेंजेस आते हैं वो माइनर चेंजेस होते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम जो चेंजेस है वो हाइट में जो इंक्रीज होता है वो गेन कर चुकी होती है फोर्टीन तक की एज में और जो बॉयज़ होते हैं वो नाइन्टी टू परसेंट जो है वो अपनी हाइट का गेन कर लेते हैं फोर्टीन तक की एज में और जो बॉयज़ जो हैं वो इसीलिए जो बॉयज़ होते हैं वो सोलह सतारह तक की एज में भी बढ़ते रहते हैं क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं वो अपना 99 परसेंट जो हाइट है वो 17 की एज में जाके गेन करते हैं और जबकि वही गर्ल्स जो है वो 99 परसेंट जो है वो 15 तक की एज तक ही गेन कर लेती हैं तो उनके बाद जो उनके हाइट में इंक्रीज़ होना होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है ऑलमोस्ट निलिजिबल हो जाता है इसलिए चौदह पंद्रह साल की उम्र के बाद जो गर्ल्स होती हैं उनमें हाइट में जो इंक्रीज़ होता है वो काफ़ी कम हो जाता है 
लेकिन जो बॉयज़ हैं वो सोलह सतारह साल तक की एज तक बढ़ते रहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इसलिए गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज बट बाय अबाउट द 18 इयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट जो गर्ल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में uh, उनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी जल्दी जल्दी होती है एज कम्पेयर टू बॉयज बॉयज की जो हाइट में इंक्रीज होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स में गर्ल्स में हाइट में इंक्रीज फास्टर हो जाता है लेकिन एटीन तक की एज में पहुँचते पहुँचते वो दोनों जो है वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेते हैं दोनों में जो रेट ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो भले डिफरेंट डिफरेंट हो लड़के जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और लड़कियां जो हैं वो जल्दी से अपनी हाइट को गेन कर लेती हैं तो लेकिन 18 तक पहुंचते पहुंचते दोनों जो है वो अपनी हाइट का मैक्सिमम जो है वो गेन कर लेते हैं द रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल जो हाइट बढ़ने की जो स्पीड हो सकती है जो रेट हो सकता है वो हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है कुछ पर्सन जो है वो जल्दी अपनी हाइट को गेन करते हैं कुछ पर्सन जो है वो स्लो अपनी हाइट को गेन करते हैं सब मे ग्रो सडनली एट द पॉबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल द अदर्स मे ग्रो द ग्रेडुअली कुछ ऐसे होते हैं जो पॉबर्टी के दौरान काफ़ी जल्दी से अपनी हाइट को गेन कर लेते हैं और कुछ जो होते हैं वो काफी धीरे धीरे जो अपनी हाइट को गेन करते हैं आई एम वंडर थ्रो आई हैव बिकम टोलर माई फेस लुक्स मच स्मोलर एज कम्पेयर टू माई बॉडी तो पहली सोच रही है कि जब मेरी शरीर जो है वो बड़ा हो जाएगा तो मेरा फेस जो है वो छोटा दिखना लगेगा बट ऐसा नहीं होता है कि जो सब सभी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो एक ही स्पीड से बढ़ते हैं सभी का जो है वो ग्रोथ रेट जो होता है वो सिमिलर होता है ऑलमोस्ट कई बार ऐसे होता है कि आपकी बॉडी का लोअर पार्ट जो होता है वो थोड़ा जल्दी से ग्रो कर लेता है लेकिन जो फे, फेस होता है वो भी धीरे धीरे ग्रो करता रहता है और अल्टीमेटली जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मैचअप कर लेते हैं जिसके कारण जो है वो आपकी बॉडी एक क्लिपलिम में चली जाती है सभी जगह पे जो हमारा ग्रोथ रेट होता है वो ऑलमोस्ट आगे पीछे हो सकता है लेकिन जब ग्रोथ हो जाएगी तब हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स जो होंगे वो सिमिलर लगेंगे सभी में ग्रोथ जो है वो ठीक हमें नोटिसबल होगी There is no need for पहेली to worry. All the parts of the body do not grow at the same rate. इसमें पहेली को कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो एक जैसा ग्रो नहीं करते हैं कुछ पार्ट्स का ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है और कुछ पार्ट्स का ग्रोथ रेट कम होता है समटाइम्स द आर्म्स एंड द लेग्स एंड फीट ऑफ द अडोलसेंट लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ द प्रपोशन विद द बॉडी कुछ बार कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी बाजू होती हैं या फिर हमारी लाते होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड से गेन कर लेती है अपनी लेंथ को जिसके कारण हमारी बाजू और हमारी जो लाते होती हैं वो हमें बड़ी लगती हैं एज कम्पेयर टू हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स के बट सुन द अदर पार्ट्स कैचअप एंड रिजल्ट इन अप्रोपिशनेट बॉडी बट जल्दी ही हमारे साथ भी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैचअप कर लेते हैं मीन्स कि एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं जिसके कारण की हमारी बॉडी फिर वो है वेल well ऑर्गेनाइज लगते हैं कोई भी बात बड़ा छोटा नहीं लगता यू मस्ट हैव नोटिस दैट द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू डैट ऑफ सम फैमिली मेंबर्स जो भी हमारी बॉडी में हाइट में इंक्रीज होती है या फिर हमारे जो भी हमारी हाइट में इंक्रीज होता है वो मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता है अगर घर फैमिली में सभी लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा अगर फैमिली में सभी छोटे हैं तो बच्चा भी जो है वो छोटा होता है दिस इज बिकॉज द हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरियंट फ्रॉम द पेरेंट्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइट होती है वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करेंगी हम जितना लंबा लंबे होंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे जीन्स कहते हैं कैसे हैं जो कि हमें हमारे हमारे पेरेंट्स से मिले हैं अगर हमारे पेरेंट्स से हमें ऐसे जीन हमारे पेरेंट्स जो है वो लंबे थे तो हमें ऐसे जीन मिले होंगे जिसके कारण हमारी लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी और अगर हमारे पेरेंट्स छोटे होंगे तो हमें ऐसे जीन मिले होंगे जिसके कारण हमारी हाइट जो है वो छोटी रह जाएगी जो ग्रोथ ऑफ हाइट होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे जीन्स मिले हैं हम अपने पेरेंट्स से जैसे हमें जीन्स मिले होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो होती है वो हाइट में इंक्रीज होता है इसका मतलब ये नहीं है कि सारा जो हाँ ग्रोथ का प्रोसेस है वो सिर्फ जीन्स पे डिपेंड करता है जीन्स के साथ साथ अच्छी डाइट भी होनी जरूरी है अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा ग्रोथ रेट भी अच्छा होगा तो ये कह सकते हैं कि मेनली जो होता है वो हमारा ग्रोथ रेट जो होता है वो जीन्स पे डिपेंड तो करता है इसके साथ साथ जो हमारी अच्छी डाइट भी जरूरी है अच्छा खाना पीना भी जरूरी है अगर हम अच्छा खाएंगे पियेंगे तो हमारी जो हाइट है वो अच्छे से इंक्रीज करेगी 
नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन बॉडी साइज जो हमारी बॉडी का साइज है वो भी चेंज होना शुरू होता है हमारी एडोलेसेंस की एज में यू हैव नोटिस डेट द बॉयज इन योर क्लास हैव द ब्रोडर शोल्डर्स एंड वाइड चेस्ट दैन द बॉयज इन द जूनियर क्लासेस हमने ये नोटिस किया होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनके कंधे और जो उनकी छाती होती है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है एज कम्पेयर टू छोटे बच्चों के कंपेरिजन में बड़े बच्चों की जो छाती और कंधे होते हैं वो चौड़े होते हैं दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर द एज ऑफ द पॉबर्टी वैन शोल्डर्स जनरली ब्रोडन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ तो इसका कारण ये है कि वो अब पॉबर्टी की एज में है जिसके कारण उनके जो कंधे वगैरह हैं या फिर उनकी चेस्ट वगैरह वो ग्रोथ कर रही है इन द गर्ल्स द रो द वेस्ट बिकम्स वाइडर और लड़कियों में क्या होता है लड़कियों में कमर के नीचे का जो पार्ट होता है वो वाइडर वाइडर होना शुरू हो जाता है चौड़ा होना शुरू हो जाता है मीन्स कि उनके जो हिप्स होते हैं वो चौड़े होने शुरू हो जाते हैं इन बॉयस द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंट दैन द गर्ल्स जो लड़के होते हैं उनमें मसल्स की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लड़कियों में इसीलिए जो बॉयज होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बड़े होने के बाद क्योंकि उनमें मसल्स की ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स दस चेंजेस अकॉर्डिंग इन ओडोलसेंस बॉय एंड गर्ल्स आर डिफरेंट तो लड़के और लड़कियों में जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम चेंजेस हो लड़कियों में अलग से चेंजेस होते हैं और बॉयज में हमारे अलग से चेंजेस होते हैं नेक्स्ट है हमारा वॉइस चेंज डिड यू नोटिस दैट समाइम्स द वॉइस ऑफ द of some of the boys in your class cracks at puberty the voice box or the loudness begins to grow हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे बच्चे जो है वो बड़े होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लारनेक्स बोलते हैं वो डिवेलप होना शुरू हो जाता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे जो वॉइस बॉक्स है वो बड़ा होता है उसके कारण ही जो वॉइस है वो चेंज होती है इसी कारण जो लड़कियां होती हैं उनकी जो वॉइस होती है वो हाई पिचड होती है और जो लड़के होते हैं उनकी वॉइस जो होती है वो डीप होती है जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वो एडोलेसेंस की एज में बढ़ना शुरू हो जाता है और जिसके कारण वो हमें गले में से बाहर दिखना भी शुरू हो जाता है द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज कैन बी सीन एज द प्रोट्यूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट हमारे गले में से वो जो वॉइस बॉक्स है वो दिखना शुरू हो जाता है जिसको हम एडम सेप्पल के नाम से जानते हैं ये यहाँ पे यहाँ पे ये यह दिखाया हुआ ये हमारा वॉइस बॉक्स है जिसको हम एडम्स एप्पल्स बोलते हैं ये जो एडम सेप्पल जो होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है वॉइस बॉक्स जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है जिसके कारण वो गले में से बाहर दिखना शुरू हो जाता है इसको हम एडम सेप्पल्स बोलते हैं और इसी के कारण जो हमारी वॉइस है वो भारी हो जाती है जो लड़के होते हैं लड़कों में एडम सेप्पल्स ज़्यादा क्लियर दिल नजर आता है लड़कों में ये जो प्रोट्यूडिंग पार्ट होता है ये ज़्यादा नजर आता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स गर्ल्स में ये काफ़ी कम दिखाई देता है इसलिए उनकी जो वॉइस होती है वो हाईली पिच्ड होती है उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी तीखी होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़ बॉयज़ की जो वॉइस होती है जो आवाज़ होती है वो भारी होती है क्योंकि उनमें जो वॉइस बॉक्स का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है इन गर्ल्स द लार्थनेक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज इट इज स्मॉल लड़कियों में ये जो एडम सेप्पल है वो नजर नहीं आता क्योंकि वो छोटे साइज का होता है जर्नी द गर्ल्स हैव हाई पिचड वॉइस वेस वेयर एज द बॉयज हैव द डीप वॉइस लड़कियों में जो वॉइस होती है वो हाई पिचड होती है और लड़कों में जो होती है वो डीप वॉइस होती है उनकी जो आवाज़ होती है वो भारी होती है इन अडोलेसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग इन वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स द हॉर्स कई बार ऐसा होता है कि जो उनकी ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण जो लड़कों की आवाज़ होती है वो काफ़ी भारी हो जाती है लेकिन धीरे धीरे जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है उसके बाद है हमारा इंक्रीज एक्टिविटीज ऑफ द स्वेट एंड सबेशियस ग्लैंड जैसे जब हम एडोलेसेंस की एज में होते हैं तो हमारी जो स्वेट ग्लैंड होते हैं जिनको हम पसीना पसीने वाली ग्रंथियाँ भी बोलते हैं वो जो है वो ज़्यादा काम करने लगती हैं वो ज़्यादा पसीना रिलीज करने लगती है ज़्यादा जो है वो ऑयल रिलीज करना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा जो हमारी स्वेट ग्लैंड होते हैं वो ज़्यादा ऑयल्स को रिलीज करना शुरू हो जाती हैं जिसके कारण इस एज में मोस्टली हमें पिम्पल्स होने शुरू हो जाते हैं उसका रीज़न यही है कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या फिर जो हमारे स्पेशियस ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा ऑयल्स को सिक्रेट करना शुरू कर जाती हैं जिसके कारण हमें पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है सबको होता है इस एज में सभी को पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है तो इसमें हमें वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है डूरिंग द पॉबर्टी द सिक्रीशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स एंड द स्पेशियस ग्लैंड इंक्रीज मैनी यंग पीपल्स गेट द एक्ने and pimples on the face at this time because of the increased activity of these the these glands in the skins तो ये सभी को pimples होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो हमारे स्मेशियस glands होते हैं वो ज़्यादा oils को release करते हैं जिसके कारण हमें pimples होते हैं next है हमारा development of the sex
हमारे सेक्स ऑर्गन्स है वो पूरी तरह से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं एट पॉबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्ट इज एंड दिनस डेवलप कम्प्लीटली द टेस्ट इज आल्सो बिगन टू प्रोड्यूस द स्पम्स तो जो ये पूरी तरह से सेक्स ऑर्गन्स जो है वो पूरी तरह से डिवेलप हो, हो जाते हैं उनका साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है वो डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं और जो टेस्ट होते हैं वो स्पम को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं इन गर्ल्स द ओवरीज एंड लार्ज लड़कियों में जो ओवरीज होती है वो बड़ी हो जाती है एंड एग्स बिगन्स टू मेच्योर जो अंडे होते हैं जो एग्स होते हैं जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं आल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग द मैच्योर एक्सिस के साथ ही जो ओवरीज होती हैं वो मैच्योर एक्स को रिलीज करना शुरू कर देती हैं नेक्स्ट है हमारे पास रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी जब हम एडोलसेंस की एज में होते हैं तब जो है वो आ, हमारे में काफ़ी सारी मूड स्विंगिंग्स होती है हम काफ़ी कुछ सोचना शुरू कर देते हैं हम क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं हम मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं जब हम छोटे होते हैं तब हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग नहीं करते हमें हमें जैसा कोई काम करने को कहा जाता है हम चुपचाप वो काम करते हैं भले हमें वो काम पसंद हो या ना हो हम वो काम कर लेते हैं लेकिन जब हम इस एज में होते हैं जब हम एडोलसेंस की एज में होते हैं तब हम सोचना शुरू कर देते हैं हम क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों करना है हम अपने पेरेंट्स से पूछना शुरू कर देते हैं कि हम नहीं हमें ये काम नहीं करना है हम ये काम क्यों करें हम जो है वो उनके साथ क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारा जो हारमोन्स हैं है, वो काफ़ी कुछ चेंजेस ला रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसके कारण जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है तो इसके बाद हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्स सेक्शुअल करेक्टर्स जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो बाय बाय टेक केयर